പ്രപഞ്ചത്തിലെ കോടാനുകോടി നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് സൂര്യൻ അതും താരതമ്യേന വെളിപ്പം കുറഞ്ഞൊരു നക്ഷത്രം പക്ഷേ ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സൂര്യൻ വെറുമൊരു നക്ഷത്രമല്ല ഊർജത്തിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും ഒരേ ഒരു ഉറവിടമാണ് ഭൂമിയിൽ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുനിന്നും സഹായിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രാതീത കാലം മുതലേ മനുഷ്യൻ സൂര്യനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നടുനായകനായി കാണുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലെയും പുരാണങ്ങളിലും ഇതിഹാസങ്ങളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലുമെല്ലാം സൂര്യൻ ദേവനോ ദേവതുല്യനോ ഒക്കെയാണ് കശ്യപ പ്രജാപതിയുടെ പുത്രനാണ് സൂര്യദേവൻ എന്നാണ് മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നത് സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്ന ശീലം ഭാരതീയർക്ക് മാത്രമല്ല ലോകത്തിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലുമുണ്ട് ഈ ഭൂമിയെയും ആകാശത്തെയും ഭരിക്കുന്ന വലിയ ശക്തിയാണ് പല രാജ്യങ്ങളുടെയും വിശ്വാസങ്ങളിൽ സൂര്യൻ പ്രാചീന ഈജിപ്തുകാരുടെ സൂര്യദേവൻ റാ ആണ് ഇവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം റായിക്കായിരുന്നു റോമൻകാർക്കിടയിലും ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലെ ചില ഗോത്രവർഗക്കാർക്കിടയിലും സൂര്യന് ദേവർമാർക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനമായിരുന്നു സൂര്യനെ ദേവതയായി കണ്ടിരുന്നവരുമുണ്ട് ജപ്പാൻകാർക്ക് സൂര്യൻ അമതേരാസു എന്ന ദേവതയാണ് ഈ ദേവത ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ കോടിക്കണക്കിന് നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ഒന്നു മാത്രമാണ് സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സൂര്യനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി വലിപ്പവും പ്രകാശവുമുള്ള ധാരാളം നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയോട് കൂടുതൽ അടുത്തു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് സൂര്യൻ കൂടുതൽ വലുതായി തോന്നുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ തലക്കുമീതെ കത്തി ചൊലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ പ്രായം എത്രയാണെന്ന് അറിയാമോ ഏതാണ്ട് നാനൂറ്റി അറുപത് കോടി വർഷം ഇത്രയും കാലം കത്തി ചൊലിച്ചു നിന്ന സൂര്യൻ ഒരു നാൾ കത്തി തീർന്നു പോയാലോ അതെ ഒരു നാൾ സൂര്യൻ എരിഞ്ഞടങ്ങുക തന്നെ ചെയ്യും പക്ഷെ അടുത്തൊന്നും ഇത് സംഭവിക്കില്ല ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറ് കോടി വർഷങ്ങൾ കൂടി സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ കത്തി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ പ്രവചനം ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്തു കിടക്കുന്ന നക്ഷത്രമാണ് സൂര്യൻ ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്ററാണ് ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് മണിക്കൂറിൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ജെറ്റ് വിമാനം ഭൂമിയിൽ നിന്നും സൂര്യനിലേക്ക് പറന്നുയർന്നാൽ അത് സൂര്യനിൽ എത്തണമെങ്കിൽ പതിനേഴ് വർഷം എടുക്കും സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം ഭൂമിയിലെത്താൻ വെറും എട്ട് മിനിറ്റും ഇരുപത് സെക്കൻഡ് മാത്രം മതി ഭൂമി സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് പോലെ സൂര്യനും ഒരു പ്രദേശം നടത്തുന്നുണ്ട് ആകാശരംഗാ ഗാലക്സിയുടെ കേന്ദ്രത്തെ ആധാരമാക്കിയാണ് സൂര്യൻ നീങ്ങുന്നത് പക്ഷേ ഈ പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാവാൻ ഒരുപാട് കാലമെടുക്കും ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി വർഷം വേണം ഈ പ്രദക്ഷിണം പൂർത്തിയാവാൻ ഈ കാലയളവാണ് ഒരു കോസ്മിക് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുമല്ലെങ്കിലും ഭൂമിയുമായി നോക്കിയാൽ ഒരു ഭീമൻ തന്നെയാണ് സൂര്യൻ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം കിലോമീറ്ററാണ് സൂര്യന്റെ വ്യാസം എന്നു വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ വ്യാസത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് നൂറ്റി ഒൻപത് മടങ്ങ് സൂര്യഗോളത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഒരു വശത്ത് നിന്നും മറുവശത്തേക്ക് തുരങ്കം നിർമ്മിച്ചു നിരിക്കട്ടെ മണിക്കൂറിൽ ആറ് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ നടന്നാൽ പോലും മറുവശത്തെത്താൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം വേണ്ടിവരും മറ്റൊരു രീതിയിൽ വെളിപ്പത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ സൂര്യൻ ഒരു വലിയ ഭരണിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഏതാണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം ഭൂമികൾക്ക് ആ ഭരണിയിൽ സുഖമായി കിടക്കാം സൂര്യനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനത്തോളം വരുന്നത് ഹീലിയത്തിനാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനം ഇരുപത്താറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം ബാക്കി രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനം മൂലകങ്ങളിൽ കാർബൺ ഓക്സിജൻ നിയോൺ മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയ മൂലകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൊടും ചൂട് കാരണം സൂര്യനിൽ ദ്രവ്യം കാണപ്പെടുന്നത് പ്ലാസ്മാവസ്ഥയിലാണ് ചാർജുള്ള ആറ്റങ്ങളും ചാർജുള്ള കണങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങിയ ദ്രവ്യരൂപമാണ് പ്ലാസ്മ ഒരൊറ്റ ഗോളമായി തോന്നുമെങ്കിലും പല പാളികളുള്ള ഒരു ഭീമൻ ഉള്ളി പോലെയാണ് സൂര്യന്റെ ഘടന സൂര്യന്റെ ഉപരിതലം ഫോട്ടോസ്പിയർ അഥവാ പ്രകാശമണ്ഡലം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ദൃശ്യപ്രകാശത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും 
മറ്റു കിരണങ്ങളും പുറപ്പെടുന്നത് ഫോട്ടോസ്പിയറിൽ നിന്നാണ് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് കിലോമീറ്ററോളം കനമുള്ള ഒരു വാതക പാളിയാണിത് ആറായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിന്റെ ചൂട് ഫോട്ടോസ്പിയറിന് പുറത്തായി കാണപ്പെടുന്ന പാളിയാണ് ക്രോമോസ്പിയർ അഥവാ വർണ്ണമണ്ഡലം ചുവപ്പ് നിറമാണ് ഈ പാളിക്ക് ഈ പാളിയിൽ ധാരാളമുള്ള ചൂട് പിടിച്ച ഹൈഡ്രജൻ വാതകമാണ് ചുവപ്പ് നിറത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് ക്രോമോസ്ഫിയറിന്റെ താമസന പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്താണ് ഈ മണ്ഡലം വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാവുന്നത് ക്രോമോസ്ഫിയറിന് പുറത്തായി കാണപ്പെടുന്ന അന്തരീക്ഷ പാലയാണ് കൊറോണ ഇതിന് സാന്ദ്രത വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ പത്ത് ലക്ഷം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ് കൊറോണയുടെ ശരാശരി ചൂട് പൂർണ്ണ സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് മാത്രമേ കൊറോണ വ്യക്തമായി കാണൂ കൃത്രിമ ഉപകരണങ്ങളുടെയും മറ്റും സഹായത്തോടെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് കോർ അഥവാ അകക്കാമ്പാണ് സൂര്യന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കമാക്കാം പര്യവേഷണ പേടകങ്ങളിലൂടെ സൗരരഹസ്യങ്ങൾ ഓരോന്നായി ചുരുളി നിർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശാസ്ത്രലോകം സൂര്യനിലേക്ക് പേടകങ്ങളെ അയക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സൂര്യന്റെ ഉന്നതമായ താപനില തന്നെ ഇതിന് പ്രധാന കാരണം എങ്കിലും സൗരരഹസ്യങ്ങൾ തേടി പേടകങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പയനിയർ അഞ്ചാണ് സൂര്യനിലേക്ക് പറന്ന ആദ്യ പരിവേഷണ പേടകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് സൗരരഹസ്യങ്ങൾ തേടിയുള്ള മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട് സൂര്യനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞത് ഇത്തിരി മാത്രം അറിയാനുള്ളത് ഒത്തിരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൗര പരിവേഷങ്ങൾ